ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எக்ஸலில் வந்து ஆப்செட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஆப்செட் ஃபங்க்ஷனை இப்போ எதுக்கு பார்க்குறோம்னா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒரு எக்ஸல் பிபியில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் வந்து ஓனாக கிரியேட் பண்ணுறது அது சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த ஆப்செட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஆப்செட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இது வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல கிளாஸ் எடுக்கல அது ஆப்செட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி கிளாஸ் எடுக்கல இப்போ இதில் பாருங்கள் ஆப்செட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா டேட்டாஸ் இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு காலம் வந்து டேட்டாஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து எட்டு ரோ வந்து டேட்டாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஒரு ஆப்செட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சொல்லலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கர்சர் வச்சுக்கிங்க எந்த இடத்துல வேணுமோ ஆன்சரு அந்த இடத்துல கர்சர் வச்சுக்கிங்க வச்சுக்கிட்டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு இப்போ ஆப்செட்னு இந்த ஃபார்ம் வாடிங்க ஆப்செட் ஆப்செட்னு கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அதில் ஓப்பன் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதில் சொல்லுது பாருங்க ரெஃபரன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம் என்ன சொல்லணும்னா இது ஒன்று சொல்லுது பாருங்கள் இடத்துல இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லுது அடுத்தது ரோ காலம் இந்த ஹைட்டு வித்து வந்து தேவையில்லை ஆப்ஷன் உள்ளது கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கலாம் நமக்கு வந்து மெயினாக கொடுக்க வேண்டியது ஆப்செட்டில் வந்து ரிஃபரன்ஸ் ரிஃபரன்ஸ்னால் எந்த செல்லு எந்த செல்லை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த செல்லு கொடுத்துட வேண்டியது அடுத்தது ரோ காலம் எந்த அந்த எத்தனாவது ரோல் இருக்குது எத்தனாவது காலத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஏரியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஆப்செட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இப்போ விசுவல் பேசிக்கில் வந்து இப்போ ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு டேட்டாவை போய் ஒரு எக்ஸலில் போய் ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டே சேவ் பண்ணணும் அப்போதைக்கு வந்து அந்த ஆப்செட்டுங்கிற வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்து இப்படி எப்படி எப்போ இப்படி எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ நான் ஆப்செட்னு சொல்லிட்டேன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட்டில் என்ன மென்ஷன் பண்ணணுன்னா ரிஃபரன்ஸ்னு ஒன்று கொடுங்க ரிஃபரன்ஸ்னால் எந்த செல்லு இப்போ இந்த டேட்டாவில் வந்து எந்த செல்லு இந்த டேட்டா இருக்குது இந்த டேட்டாவில் எந்த செல்லு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த முப்பத்தி நாலுங்கிற ஒரு நம்பர் விடுறான் கிளிக் பண்ணுறான் இதான் வந்து ரிஃபரன்ஸ் இந்த ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு அடுத்தது காமா அடுத்தது என்ன கேட்குது பாருங்கள் ரிஃபரன்ஸுக்கு அடுத்தது பக்கத்தில் வந்து ரோன்னு சொல்லுது ரோனால் என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிள் தெரியும் இந்த நம்பரில் உள்ளது தான் ரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தான் இதான் வந்து ரோன்னு சொல்கிறது இந்த ஏபிசிடிங்கிறது வந்து காலம் இப்போ ரோ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த செல்லில் இருக்கும் அதாவது எத்தனாவது ரோல் இருக்கும் நாலாவது ரோல் இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து அதுலேருந்து ஒரு கம்மா கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டுன்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு என்ன நாளுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குது அஞ்சு ஆறு இதான் வந்து இப்போ இந்த ரோல் இந்த ரோலில் உள்ள ஒரு டேட்டாவை வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன சொல்கிறது அப்படிங்களா அதாவது இப்போ இந்த இந்த இதை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த நாலாவது ரோவில் முப்பத்தி நாலுங்கிற ஒரு நம்பரை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது ரிஃபரன்ஸு அடுத்து என்ன கொடுக்குறேன் ரெண்டுன்னு கொடுக்குறேன் ரெண்டுன்னா என்ன அடுத்தனா ரோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து காலம் அப்போ ரோ கொடுத்து ரெண்டு ரெண்டுன்னா இப்போ இந்த இது எந்த இதில் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதுலேருந்து ரெண்டாவது ரோ ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா அப்போ அஞ்சு ஆறு மேலே போனீங்கன்னா மைனஸில் வரும் அதே கீழே கொடுத்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸில் வரும் இப்போ நம்ம கீழே உள்ளதாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்னது இங்கே சும்மா நார்மலாக வந்து ப்ளஸ் நம்பர் வந்து முன்னாடி வந்து எந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவுமே கொடுக்கலனா ப்ளஸ்னு அர்த்தம் இங்கே ப்ளஸ் ஓகேங்களா அடுத்து கமாக கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஆப்செட் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டுன்னு எடுத்தோன்னா ரோவில் வந்து ரெண்டு அப்போ பாருங்க இந்த கர்சர்லேருந்து ரெண்டாவது ரோ ஒன்று ரெண்டு அப்போ ஆறாவது ரோ இப்போ என்ன மீனிங் இருக்குது ஆறாவது ரோ ஆறாவது ரோவில் எந்த காலம் அதான் மெயின் இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டாவது காலம் அதே ரெண்டு தான் கொடுக்கணும் வச்சுக்கலாம் ஆறாவதில் ரெண்டாவது காலம் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நடத்தோம் இப்போ என்னது இந்த இடத்துல செல்லு இருந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரோ வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நான் அஞ்சு ஆறு இந்த ரோவில் வந்துடும் அதே ரெண்டை கூட்டிங்க கூட்டினா இந்த ரோவுக்கு வந்துடும் இது வந்து ஒன்று ரெண்டு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இந்த ரோ எந்த ரோவில் வந்துருச்சு ஆறாவது ரோவில் வந்துருச்சு ஆறாவது ரோ ரோவில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ரெண்டுன்
ரோ காலம்னா நான் ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது இதுக்கு வந்து என்னது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது ரோ இந்த ரோவுக்கு வந்துடும் இப்போ இதுலேருந்து ரெண்டுன்னு கொடுத்தா ரெண்டாவது ரோ இங்கே வந்துடும் அதுக்கடுத்து ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இது வந்து என்னது ஒரு காலம் அப்போ இதுக்கு ரெண்டாவது காலம்னா ஒன்று ரெண்டு அப்போ இந்த ஏரியாவில் கரெக்டாக இந்த இதுக்கு போயிடும் அதுதான் நாற்பத்தஞ்சு கட்டணம் ஓகேங்களா இப்போ திருப்பி அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒன்றும் குழம்ப வேணாது இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஈக்குவல் கொடுத்துட்டேன் ஆப்செட் ஆப்செட்னு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இதில் என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா இப்போ எந்த ஏரியாவில் வேணும் அதாவது என்ன ரிஃப்ரென்ஸு ரோ காலம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ என்ன பண்ண வேண்டியது இங்கே பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த தொண்ணூறுங்கிற ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் காமா ரைட்டுங்களா அடுத்த ரோ இப்போ ரோ வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் அஞ்சாவது ஒரு நோட்டு போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னா என்ன செய்யும் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இல்லைன்னா ஆறாவது ரோ கொடுங்க ஆறை கொடுக்குறோம் அப்போ என்ன செய்யணும்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ரோக்கு வந்துடும் ஏழாவது ரோக்கு வந்துடும் அப்போ இதோடய மீனிங் ஏழாவது ரோ ஏழாவது ரோவில் எந்த செல்லு அதாவது சாரி எந்த காலம் அந்த காலத்தை மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ காலம் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறேன் காலம் வந்து ஒன்று வரும் அப்போ என்ன செய்யும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறாவது ரோவில் காலம் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது இதுக்கு அடுத்த காலம் என்ன அந்த இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இந்த எழுபத்தி எட்டுங்கிற நம்பரை வந்து நமக்கு சொல்லுவோம் போ என்று கேட்டுங்க எழுபத்தி எட்டு அதுதான் இந்த ஆப்சிட்னுடைய மீனிங் ஓகேங்களா ஒரு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான் அந்த ஆப்செட்டுங்கிறது அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ வந்து ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணி வைக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்செட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ப்ளஸில் தான் பார்த்தோம் அதாவது ப்ளஸ் நம்பரை கொடுத்து பார்த்தோம் அதே ஒரு மைனஸ் வரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் இப்போ ஈக்குவல் டு ஆப்செட்னு கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் ரிஃபரன்ஸ் செல்லு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இல்லை நான் வேறு எடுத்துக்கோ இதை எடுத்துக்கோ இப்போ இந்த இதை எடுத்துக்கோ டிங்கிற ரோ எடுத்து காலத்தை எடுத்திருக்கேன் டி ஃபைன் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன கமா கொடுக்குறேன்னா மைனஸில் கொடுக்க போகிறோம் அதாவதுங்க இந்த கர்சருக்கு கீழே உள்ளது இந்த கர்சருக்கு ரைட் சைடில் உள்ளது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸுங்க அதே மாதிரி இந்த எங்கே கர்சர் வச்சுருக்கீங்களா கர்சருக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயோ இல்லை அப்பு மேலேயோ ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் மைனஸுங்க இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு மேலே உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் மேலே உள்ள வேல்யூவில் எனக்கு வந்து ரைட் சைடில் கண்டுபிடி சாரி லெஃப்ட் சைடில் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ என்ன செய்ய வேண்டியது மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டேன் காமா அதே மாதிரி மைனஸு மூணு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா என்ன அடுத்தனா இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மைனஸ் போட்டால் என்ன அடுத்தனா மேலே உள்ளது கர்சருக்கு மேலே உள்ளது அதே ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா கர்சருக்கு கீழே உள்ளது அதே மாதிரி வந்து மைனஸ் த்ரீனு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து காலம் கொடுத்துருக்கேன் காலம் என்ன செய்யும் இதுக்கு அப்படியே இப்போ மைனஸ் இந்த சைடு பார்க்கும் அதாவது லெஃப்ட் சைடு இந்த கர்சனுடைய லெஃப்ட் சைடு கர்சனுடைய லெஃப்ட் சைடுக்கு மைனஸு ரைட் சைடுக்கு உள்ளதுக்கு ப்ளஸ் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ வந்து இதை எப்படி வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த இதில் வந்து கர்ச கர்சரை வந்து இதில் இருக்குங்க அது எத்தனை அஞ்சாவது ரோடு இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நாலாவது ரோவுக்கு வந்துடும் இந்த ரோவுக்கு வந்துடுறாங்க இந்த ரோவுக்கு வந்துட்டு அதுலேருந்து என்ன தேவை மைனஸ் மூணு அப்போ இதுலேருந்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க இந்த எழுபத்தி எட்டுங்கிற வேல்யூ சொல்லும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி மைனஸ்லேயும் போடலாம் இது ப்ளஸ்லேயும் போடலாம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஒன்றொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சு ஒன்று மைனஸு ஒன்று ப்ளஸ் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ ஈக்குவல் டு ஆப்செட் ஆப்செட்னு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் அதே மெத்தட் தான் ரிஃபரன்ஸ் ரிஃபரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நைன்டீன் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் நைன்டீன் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கொடுத்துட்டு காமா இப்போ இதில் வந்து நைன்த்தில் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மூணுன்னு கொடுத்துருவோம் அதாவது என்ன செஞ்சுருக்கேன் மூணு இல்லைன்னா வந்துருங்க மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருங்க மைனஸு ரெண்டு சாரி மைனஸ் ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன
இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ரொம